Desde la bancada de Acción Popular estamos muy preocupados por el tema de las declaraciones del ministro Inchaustegui y desde la bancada le exigimos que pues diga los nombres con claridad de quienes lo han estado llamando, ¿no? Mm. Creo que la transparencia debe ser ante todo. ¿no? Ahora, en, en el preámbulo de la explicación que dio ayer, dijo más o menos algo que quizá pueda vincular, eh, no sé si a usted, pero a alguien de la selva, porque él dijo, eh, estaban hablando de un tema con gente de la selva, dijo. Eh, ¿Usted sabe a lo que se hacía referencia, teniendo en cuenta que usted es representante de mi región, de Loreto, por Acción Popular? Eh, bueno, eh, no, de verdad que no hemos tenido, al menos mi persona, no ha tenido un contacto con el, con el ministro referente a, a este tema. porque en ni, verdad, nadie, ni nadie eh, de su entorno, no. o, o, concretamente eh, usted, Leonardo Inga, en su condición de congresista, eh, ¿Ha sabido de algún tipo de conversación en la posibilidad de gobierno del señor Merino de alguna bancada, no, perdón, de algún no. gabinete ministerial? No, en absoluto. Desde, ya, pero... desde la bancada al menos no hemos tocado este tema en ninguna oportunidad, ya. ni a título personal, ni a título de bancada. Pero se ha producido no ha esto, el, el presidente de la República dice que han estado habiendo conversaciones para la conformación de un supuesto gabinete. Eh, y sale el ministro a decir eso. Entonces ustedes conversan en la bancada y dicen, a ver, ¿quién ha sido? ¿Quién ha llamado? ¿Alguien ha llamado o no ha llamado? ¿Se ha dado esa, esa conversación interna? Bueno, la conversación este, pues, eh, por medios este, de llamadas y, y chat hemos estado coordinando y, y en verdad que no ha habido nadie quien diga eh, que hubo algún tipo de acercamiento con el ministro y uh -huh. por eso es que nos preocupa y, de, y consideramos que es necesario para transparentar las cosas que se diga quién ha sido las personas que han llamado, ¿no? Se habla de dos personas y creo que es importante por el bien y la uh -huh. tranquilidad del país que se, que se diga los nombres, igual que el premier ha manifestado también que dos líderes le han, le han dicho sí, para claro. retrasar las elecciones uh -huh. y también tiene que ser importante aclararlo y decir con, con nombre propio. Sí, 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 está, en, eso, en, eso, en eso estamos de acuerdo, o sea, necesitamos sacar a Richard Swing del ADN de la política, no por el señor Cisneros, sino porque aparentemente sus manías están copiando a todo el mundo. Eh, esos dichos tan alegres, tan, tan, tan fatuos, tan, tan sin sustento, soltar por soltar, como si estaríamos hablando, pues no sé de qué, de que si mañana llueve o no llueve. Uh -huh. eh, es lo que ha hecho el premier Martos, es lo que ha hecho el presidente de la República, es lo que está haciendo el ministro Inchaustegui. Claro. Pero eh, es, usted entenderá con esta inga que es un poco complicado, eh, difícil de creer que ustedes no se hayan puesto en el escenario de gobierno. O sea, si, si, si la vacancia se daba... El gobierno iba a ser merino y el gobierno iba a ser de acción popular. Por eso, digamos, es que agarra un poco de carne la posibilidad de que en la eventualidad de ponerse en ese escenario se pueda estar buscando un gabinete. Usted no se puso en la posibilidad de que Acción Popular sea gobierno de este país de la manera que fuera, aunque sea por, a propósito de la vacancia de, de Vizcarra. De realidad no hemos conversado de este tema, no hemos entrado a detalles. Eh, la, la situación de los audios, al menos a mi persona, nos ha agarrado, me ha agarrado por, por sorpresa, pues estaba eh, en, la plena, en plena sesión del, del pleno y no, no tenía la menor idea de, de estos audios, y como a, como, a, como a todos los de la bancada, ¿no? Y entonces no, no estábamos un día antes pensando uh -huh. ni teniendo ninguna conversación sobre vacancia. Ya. Solo en, en el día, en el interín del día se, se ha dado esto, ¿no? ¿No le ha sorprendido la reacción de Manuel Merino ante la presencia, la aparición de estos audios, ante la situación que estaba viviendo el Congreso, como a otros congresistas, como la bancada de Frente Amplio que ha presentado la moción de censura, que le ha sorprendido por qué tratar de esta manera este tema de los audios, por qué apresurar el tema de la vacancia sin una investigación? ¿A usted no, no le parece eso lo lógico? Bueno, habían posiciones eh, dentro del, del, del Congreso que unas iban por el tema de la investigación y otras iban por un tema de, de la vacancia uh -huh. directamente y esto esto se, se ha dado en, justamente en el, en, en, el, en el debate ya se, se fue eh, canalizando hacia una vacancia más que hacia un tema de investigación un poco por el tema del... Eh, del contenido del, de, de, los, de los audios, hablo sobre el primero y el segundo audio básicamente del manejo, del, del encubrimiento de temas de las, de las pruebas yeah. y que si se están encubriendo eh, el tema de una 
de una conversación o de conocer a un amigo, uh -huh. eh, ¿qué más se podría estar encubriendo? ¿no? Entonces, yeah. ahí como que las cosas empezaron a ir por, por, por el tema hacia la vacancia. ¿no? Ya, yeah, pero entonces eh, entiendo que a usted no le parece ilógica es, ese, ese proceso, pero sí le parece ilógico que el presidente del Congreso haya hecho las llamadas a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Definitivamente fueron llamadas inoportunas, eh, considero a título personal que no, no se debió de hacer estas llamadas por ninguna por ninguna razón, eh, creo que definitivamente el presidente del Congreso ha manifestado la, las intenciones que tuvieron la llamada, la, la, el contexto de la conversación y bueno, este, más allá de, de considerarlo inoportuna, no veo que se haya hecho un tinglado o una o un complot como, como, como han querido ponerlo, ¿no? Uh -huh. Ahora, sin, sin embargo, mmm, eh, el presidente ha sido muy duro con el, con el señor Merino y a propósito de eso, por supuesto, con Acción Popular. Él habla de conspiración. Ahora, usted dice, bueno, habla en a título personal y por supuesto se, se, se entiende. ¿Cree que la misma reacción, la sorpresa, el tema de que ni siquiera haya dado cuenta o tiempo para hablar de nada, sea igual para el señor Merino, confiaría plenamente que el señor Merino no ha estado tramando cosas, que el asunto de llamar a los militares solo sea un tema de inoportunidad y no de un plan armado conspirativo como supone el presidente, incluso con vinculación con este señor Fabio Noriega. Mire, yo, yo entiendo que, que las llamadas eh, definitivamente han sido inoportunas. Eh, no veo más allá de, de, de un más allá de que querer mostrar como una conspiración por cómo se han dado, ¿no? O sea, el tema de, de hablar de una conspiración implica eh, implicaría ot otros temas a fondo en la conversación, cosa que no se han dado no se han dado may mayores detalles. Pero no no, no, no sé, no sé, usted no, no sé si usted podría, eh, digamos, afirmar tan contundentemente eso, no sabemos. El, eh, si, si tomo las palabras sí, del presidente de la eso, República, el presidente justamente. de la República habla de conspiración y dice, a ver, ¿saben quién sí. es el señor Fabio Noriega? Nos da una tarea, un acertijo, dice, ¿a dónde llevan los caminos del señor Fabio Noriega? Al presidente del Congreso, o sea, lo que nos está diciendo que es una conspiración y que además hay más audios y que son audios que aparentemente vinculados a una trama conspirativa. Entonces, no sé si se podría afirmar que no ha habido nada más, ¿no? Quizás de su lado no haya habido nada más, pero ¿podría usted confirmar, afirmar y a, a asegurar que del lado de Merino no ha habido ninguna otra acción con eh, finalidad conspirativa, te... como supone el presidente? Sí, Manuel, yo te estoy hablándote de los hechos conocidos, de uh -huh. lo que se conoce hasta ahora, y en base a eso yo, yo me puedo manifestar más allá de, de lo que ha manifestado el presidente, de de que a dónde conduce el señor Fabio, igual como ha dicho que hay dos, dos líderes, o sea, todo dejando en, en la nebulosa y, y no y no siendo este concreto, eh, yo no puedo no puedo eh, tener un, una, una apreciación. ¿Qué va a pasar a cuando eso, presionado el ministro el tema, diga ¿no? los nombres? Porque va a tener que decirlos, el ministro no puede dejarnos como una como en los peores momentos de Madal y Medina cuando daban sin confirmar, qué horrible, o sea, ¿Cuál va no a ser la gobierno. reacción de ustedes? ¿Qué, qué van a hacer bancada? ustedes cuando digan a pedido sin nombre? Porque la verdad es que lo que dice el ministro parece ser cierto, solo que no se anima a decir la verdad, el, el nombre completo, y va a tener que hacerlo. Por supuesto, el ministro tiene que decir los nombres de quienes lo han... Ya. Quiénes, quiénes, quiénes le, han, le han dicho y qué es exactamente lo que le han, lo que le han dicho y de acuerdo a eso pues este, se tiene que, que armar una investigación, ¿no? Claro. Porque no es posible que se tenga eh, que alguien, no, no es normal que alguien pueda llamar a un ministro de Estado y ofrecerle un puesto en un gabinete, ¿no? Es un nuevo claro. no Congresista, es congresista okay. a, 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 como, como última cosa me gustaría que nos diga qué opina sobre esta carta que invocaría, carta democrática ante la OEA, que invocaría el gobierno por el pedido de vacancia. Esto lo ha anunciado el canciller Mario López. ¿Qué podría incluir una misión de la OEA en el país para ver el tema justamente de la democracia y la vacancia? Mire, consideramos que en verdad eh, el Perú tiene que, el país entero tiene que, que tener la madurez eh, política suficiente para superar esta crisis. Eh, se tiene que, que hablar las cosas como son. No podemos eh, caer en, en, en titulares de, de farándula. Eh, la política eh, 
tiene que, que ser eh, más seria en nuestro país, mm. se tiene que tiene que caer quien caiga en realidad, este sí, pues. y, y en virtud a eso, eh, creo que la imagen de nuestro país está por so sobre todos o cualquier apetito personal que ya. pueda tener alguien. Pero ayúdenos esto con eso desde el Congreso de también, ser... porque la verdad es que en el Congreso contribuyen enormemente a hacer de la política un chiste, ¿no? A veces uno, uno ve con Dorito y la verdad es que se aburre, ve el Congreso y resulta muy entretenido.